Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportski korac. Naš današnji gost je reprezentativac Bosne i Hercegovine u Fucalu i sadašnji član ekipe Stari grad Mostar, Dejan Pavlović. Dejane, dobrodošao. Bolje vas naša. Dejane, reci nam, sjećaš li se svog prvog sportskog koraka? Pa prvi početi su bili, kao i svi dječaci u dvorištu, taj prvi neki susret sa loptom je bio kao i svakom dječaku ispred kuće u dvorištu. Tvoja futsal karijera zapravo počne futbolskom. Kako je došlo do toga? Kako dolazi do... Uopšte, tvoje, ajde da kažem, futbolske karijere, kako kreće ona? Pa da, kada sam bio već u nekim šest sedam godina kada sam imao, upisao sam se kao i svi dječaci u futbolski klub Radnik, tu sam počeo da treniram i prošao sam sve selekcije futbolskog kluba Radnik. Odatle, naravno, prebačen sam u prvi tim, gdje gdje pauzama između prvenstava sam igrao turnire, futsal turnire i tako je došlo do dana. Spojio si futbal i futsal. Iz pouzdanog izvora znam da je bilo nekih zamisli trenera da te prebaci na golmansku poziciju. Pa da, u mlađim selekcijama smo igrali na dva gola, mislim da čak ne mogu tačno svetiti, mislim da nije bilo golmana. Pa je me trener Mile Tešanović stavljao na go, ali na svu sreću od toga ništa nije bilo. Ko zna zašto je to dobro. Osvojio si sa radnikom u sezon 2009-2010 kup Republike Srpske, prvi put u istoriji, ali tako, futbolskog kluba radnik? Da, pa ne samo kup, još smo u sljedećeg godine ušli u premijer ligu, to je tačnije vratili smo se. Da, prvi kup u istoriji futbolskog kluba radnik, Za mene tada, da kažem, momka od 18 godina je to bilo nešto veliko u tom periodu. A odmah sljedeće sezone smo ušli u prvu ligu, u tačnije premijer ligu. Kako je došlo do toga da se počneš profesionalno baviti futsalom? Pa malo prije što sam rekao, između pauza se igrali turniri. Jedan turnir gdje sam bio pozvan da igram u Sarajevo, tačnije mjesto zove Trnovo. Gdje sam igrao turnir i nakon par dana kad sam se vratio u kući, stigao je poziv od repstacije, futsal repstacije gdje sam ja bio iznenađen. Jer u tom periodu za mene je to bila iskreno nepoznanca. Prvo futsal, da kažem tako da je bilo poznanca. Da, da, na tom nivou. Ni manje ni više. Bio je poziv, kvalifikacije su bile u pitanju za Evropsko prvenstvo u Sloveniji se igralo. Gdje sam otišao na te kvalifikacije i vratio se sa pun, prepun, prepun nekih pozitivnih stvari. Mogu reći da se tu neka želja stekla za futsalo. Tu klupsku futsal karijeru započinješ u klubu Leotar, je li tako? Ni manje ni više klub koji je igrao tada Ligu šampiona, je li tako? Da. Poslije tog povratka, Opet sam se vratio na veliki futbal u radnik, u svoj klub. Je stigao poziv, tada ljudi iz futsal klub Leotar Trebinje, gdje su u tom periodu bili prvaci Bosne i Hercegovine i su igrali Ligu šampiona. I opet za mene jedan šok. Nova dimenzija. U takvom projektu, u takvom svemu tome, novo sve za mene. Nisam bio čak ni svjestan. I gdje sam otišao tamo i... Samo sam igrao Ligu šampiona za futsal klub Lovatar Srebinja. Koja je neka razlika između futbala i futsala i šta to razlikuje konkretno futbalera od futsalera? Jer je to nama, običnim gledalcima, na izgled jedan te isti sport, a ovo zapravo nije. Pa ja volim često da kažem ovako da su to dva rašta sporta, dvije rašte dimenzije. Mislim da se futsal igra dosta dinamičnije, brže, pokretljivije, Sa više trke, mislim da je dosta brži sport od velikog futbala. Da, nakon toga, nakon te, ajde da kažem, izleta u Leotaru, prelaziš u Mados iz Velike Obarske, ali tako, ponovno se vraćaš? Da, posle te, to je odigranje Liga šampiona u Leotaru iz Trebenja, vraćam se i imao sam problem oko papirologije. 
nisam mogao da riješim papirologiju. A već sam bio dogovorio sve detalje oko prelaske u Smedarov i morao sam da moralo je sačka nekih pola godine gdje sam se ja vratio u bijenju kuću i gdje sam dobio poziv. Tada je mladost Veliko Abarsko lozilo u premijer ligu Bosne i Hercegovine, veliki futbal. Gdje sam ja dobio poziv od ljudi iz kluba i gdje sam prihvatio i gdje sam s njima ušao u premijer ligu, veliki futbal. Upravo spomenuo Smedarevo, kako ocjenjuješ taj period proveden u Smedarevu? To je bio ipak prvi klub u Srbiji, kakvi su ti se? Pa da, to da kažem, taj moj prvi dolazak i susret, da kažem, nikad nisam igrao ni ligu, ni neku ozbiljniju. Prvi taj susret i sa trenerom, sa ljudima, tim koji su već duži period tu, tad u to vrijeme, Srbijanska liga mnogo, mnogo jaka bila i sad, ali tad baš u tom periodu je bila baš, 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 baš mnogo jaka. I taj prvi susret je gdje sam ja mislio da da sam ja, da sam nešto da znam o futsal, već kada sam otišao tamo, tek sam shvatio koliko, koliko stvari imam dosta, tako koliko treba da učim. Tri godine sam provio u Smederavu, smatram da je tu, da je Smederavu najviše utjecalo na moju karijeru da sam najviše naučio što se tiče u taktičkom dvornikom smislu, a i da sam tamo sazrio kao igrač. O tome možda svjedoči i to da si nakon toga prešao u najpopularniji i najpoznatiji klub u Srbiji, futsal, ekonomac. Da, u tom periodu je, ne u tom već, evo nazad deset godina ekonomac vlada Balkanom i Evropom, samim tim što je četvrti klub, peti u Evropi, To je mnogo organizovan klub, jedan klub koji je posvećen tome što se radi, igračima su ljudi oko kluba posvećeni. Kratak period sam bio tamo, ali dovoljno da vidim šta je jedan pravi klub i kakav je odnos klubna prema igračima i prema trenzima i prema svega. Tako kako to izgleda na vrhunskom nivou. Treći klub za koji ste nastupali iz Srbije jeste Deus iz Sremske Mitrovice. Da. U tom periodu Deus je... Deus je pravio, da kažem, lijepu priču gdje je doveo 6-7 repstivaca Srbije u tom periodu. Gdje su bili futsal i pridošnji reprezentativci, gdje su bili baš futsal imena. I bio sam, pravio sam godinu dana, tu mogu reći smo se borili sa ekonomcom da zadnje kola za titul. Bili smo vice šampion te godine. I imam sve riječi najljepše o tom klubu, zaista. Nakon toga dolazi do prelazka u aktualni tvoj klub danas, Stari grad Mostar, je li tako? Da, to se desilo sticajem okolnosti. U reprezentaciji sam sa Cimerom bio i gdje on već bio par godina u tom klubu. Za mene iskreno u tom trenutcima nepoznanica je bilo. Čuo sam za Mostar, Stari grad, ali nepoznanica je bilo. Jer nisu bili, nisu imali neki rejting pretjera. Gdje sam sa glavnim čovjekom kluba čuo, Sijeli smo, dogovorili smo uslove i evo sada je već dvije i po tri godine kako sam u Mostaru. Sada ćemo prijeći na rubriku Može biti, ali ne mora da znači. Znači prva neka konstatacija na koju ćeš nam ti dati neko svoje mišljenje jeste reprezentacija Srbije u futsalu u narednih pet godina igra finale Evropskog prvenstva. Iz ove trenutne perspektive je teško. Teško. Možda, možda u neki narednom periodu, ali mislim teško, teško. U naredne tri godine dolazi do promjene nekih pravila u futsal. Da li misliš da je to izvjesno? Da, mislim da je. Da, mislim da čak i u narednu godinu dana mislim da će doći do pravila da je predloženo da se aut izvodi rukom. Što je nekad prija tu, prije desetak, možda čak i jače godina, to pravilo je bilo u Španji, da se aut izvodi rukom. Mislim da od sljedeće sezone da će to se vratiti, da će vratiti to pravilo. Inter Movi Star brani titulu prvaka Evrope i naredne godine? Da, sigurno to je vrhunska ekipa, najbolja ekipa na svijetu, sigurno gdje igra najbolji igrač svijeta koji sama rečna futsal sve asocira na njega, na Rikardinja naravno. Da li će reprezentacija Bosne i Hercegovine u narednim godinama da se kvalifikuje, recimo u narednih pet godina, na svjetsko prvenstvo? Pa smatram da imamo dobru generaciju, da ali mislim da je nedovoljno okupljanja za neki veći uspjeh. Ali ja sam optimista. 
sljedeća konstatacija, Gianluigi Buffon osvaja Ligu šampiona po prvi put sa novim klubom Paris Saint-Germainu. Da, mislim da je to on zaslužio sigurno. Da mu se vrati za sve. Da, da sve. I posljednja konstatacija, više od dva igrača Hrvatske će se naći u idealnih 11. Da, mislim da mu odiš sigurno to zaslužio, jer je vrhunski igrač, igra fenomenalno, a uz modiš kako god da stavi, mislim da neće pogriješiti. S obzirom da si pozvan u reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a nisi profesional u tom trenutku bavio futsalom, kako su to prihvatili ostali sve igrače u reprezentaciji, kakvi svoji utisci bili na tom prvom okupljanju, kako je to ostavilo utisak na tebe? Pa skromno sam, skromno sam i otišao tamo, nisam nešto puno poznavao futsal, a gdje sam bukvalno tako izradio žargon, gdje sam upao u mašinu, gdje nisam znao bukvalno ni pravila futsala, ni znao sam turnirski sam igrao, gdje sam turnirski igrač, to je bilo sve za mene novo, nepoznanca, nepoznanca samim tim kada igrate s jednom Italijom, kada, to je, mislim da je to velika stvar za mene, uglavnom jedno lijepo iskustvo. Igraju za reprezentaciju, susreo se i sa reprezentacijama Španije, Portugala, pa evo rekao se Italije. Kako su ti sako ostavili na tebe te reprezentacije, njihovi igrači? Pa da, proti Španije, proti Portugala, Azerbejdžana, Italije, mislim da su to vrhunske reprezentacije što govori rezultati za njih, gdje igraju najboljih igrači svijeta. Mislim da je to neka iz ove naše trenutne perspektive neka druga dimenzija sporta. Ali pa upisao se u... Strelce protiv tih reprezentacija, ako se ne varam. Da, protiv imao sam tu čast, tu sreću kako god, da, 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 i Španicima, i Portugalcima, i Azerbejdžanima, gov. S obzirom da sa sadašnjim ekipom nastupaš u Ligi šampiona, možeš li nam objasniti taj sistem Lige šampiona u futsalu? Da, nije isti sistem kao u velikom futbalu. Liga šampiona u futsalu se igra turnirski, gdje ekipa dobije domaćinstvo, i organizaciju gdje dolaze četiri, to je tri ekipe i domaćin četvrti igra se turnirski u tom gradu koje je dobilo domaćinstvo i sad zavisi od rejtinga, po rejtingu prolaze da li dvije, da li tri, da li jedna ekipa iz te grupe i tako se do kraja igra Liga šampiona. Nekim je poznato, nekim nije, ali futsal reprezentativci, odnosno igrači uopšte, najčešće ne odmaraju van sezone, igraju se turnir koji su opet, možemo reći, nekim zavidnog kvaliteta, ili tako? Da, da, da. Kada je pauza, kada je pauza, barem što se tiče Balkana, što sam ja poznat, što sam sa drugarima, što zoveš sa kolegama koji igraju u reprezentacijama, oko svi igraju turnire, to je neizbježno da se turnire igraju. I kako je s kvalitetu obično? Pa zavisi od mjesta do mjesta, ali pretožno, što se tiče Bosne i Hercegovine, 5-6 ekipa ima koji su, što se kaže, turnirski, što su dobre ekipe i što se susreću na većin turnira. Mislim da postoji kvalitet dobar. Postoje li u vašim ugovorima neka posebna pravila ponašanja, odnosno da li postoje neki sportovi koji su vam zabranjeni rekreativno bavljenje, odnosno tim sportovima? Van sezone ili pauzama neke? Ništa specijalno nema, ali mislim da nijedan trener, nijedan klub ne voli da igrač igra turnire kada je pao samim tim zbog povrede, da se ne dolazi na pripreme povrijeđen. Mislim da nijedan klub, ali svi klubovi su svjesni da je takva situacija, tako da se igra i turnir. Da li možeš ponovno da se zamisliš u futbolu, u velikom futbolu? Pa iz ove trenutne perspektive je teško. Možda nekad u nekom narodnoj periodu za trenutno je teško se ne mogu zamisliti u futbolu. Šta smatraš svojim najvećim uspjehom u dosadašnjoj futsal ili futbalskoj karijeri? Pa sigurno to što sam dva puta bio prvak države sa samostarom, stavom radom, jednom smo prvog godina smo osvojili duplu krunu, ove godine smo samo prvaci, samo smo osvojili premijer ligu i naravno igrali za repustaciju. Da li su, poznatno me da je u velikom futbalu su definisane pozicije tačno, kako je to odrađeno u futsalu, da li svi igraju otprilike sve pozicije ili i to ima tačno definisano ko što je? Pa ima definisane pozicije, imate pivota, pretežno se to se odrađuje od igrača do igrača koji igrač nogom igra. Mi tu žargon si govorimo lijeva, desna noga, tako se i minjuje ekipa. Ne može se desiti da u jednom trenutku imaju četiri lijeve ili četiri desne ili dva pivota u igri. Mora se znat ko šta igra, tako se i minjuje. A koja je uloga recimo pivota? Pivot je špic igrač koji pretežno, igrač koji 
ima leđnu tehniku dobru koji ima taj ošćaj da ostavi loptu, da sačuva loptu kada je ekipa pod pritiskom, pod presingom, da on sačuva loptu, da to je uloga pivata. Da li uigrane ekipe, recimo možda i tvoja ekipa, igrate po automatizmu, da tačno u svakom trenutku znate ko se gdje nalazi na terenu, što kažu da igrate zatvrnih očiju? Da li je takav futsal zapravo na tom nivou? Da, sigurno se dosta radi, evo samim tim i kod nas, a to je u Evropi, u svijetu, to je normalno što ti kaže da se igra po automatizmu, da svi znaju u svakom trenutku gdje se nalazi, pogotovo u Španci, što smo pričali malo pre Portugalci. Što se tiče nas, mi pridajemo dosta to, To mi je značaj, ali daleko smo još uvijek od toga, ali približavamo se koliko možemo. Težite. Da, zato. Evo, pričali smo o pozicijama, ubijao sam malo pivota, a opet poznato je u futsalu da je golman veliki dio ekipe. Da li je to i tvoje mišljenje isto tako? Što kažu da je golman pola ekipe, je li tačno? Da, stavljam se s tim, kada imate za sebe golmana koji odbrani dvije, tri situacije koje su, da kažem, nemoguće, naravno da vam daje vjetar u lijeđa za za nekim napadima i za nekim situacijama koje ćete vi lakše da rezultate i za utaknuti. Naravno da daje motiv, uli vas vam pozdanje u ekipu. Da li možeš da nam poradiš između futbala i futsala razliku recimo u transferima, u platama, u samom ulaganju, u sport, da preneseš neku projekciju, na kom je nivou futsala u odnosu na futbal? Pa mislim da je futbal mnogo, mnogo, mnogo ispred futsala. Futsal je sport koji je u ekspanziji, ali što se tiče primanja, novčani infrastruktur, svega, svega što se tiče, mislim da je futbal ispred futsala mnogo, mnogo, mnogo. Možeš li da nam kažeš koji je trener na tebe ostavio najveći utjecaj? Pa malo prije što sam isto rekao da sam najviše sazrao kao igrač u Smedrevi. Tako smatram da je tadašnji trener Nebojša Petrović ostavio dobar utisak na mene i prenio mi to neko znanje. Za mene do tad nepoznato što se tiče taktičke i tehničke te tih stvari, da sam najviše možda čak od njega naučio. Naravno i kroz reprezentaciju, kroz uteknice u reprezentaciji. Reci mi, ko ti je omiljeni futsaler, a ko i futbaler je tvoj miljenik? Pa prva asocijacija na futsal, kada sam ja počinio da igram, je bio Falcao, sada je to Ricardinho, ali ja u tom periodu sam samo znao za Brazilca Falcao, koji je po meni najveći utisak ostavio uz poštovanje Ricardinja, ali mislim da je Falcao za mene jedan od najboljih igrača svih vremena futsa. Što tiče velikog futbala, nisam, rano sam se opredijelio za futsa, ali tako da pratim, naravno da pratim veliki futbal, možda i nije stavio da njega izvajim, njegov stil igre. Evo, kad smo pomenuli igrače, postoje li klubovi za koje bi volio da igraš, recimo i u futsalu i u futbalu, za koji si sanjao da igraš? Od malih mnogo šta je tvoj san, recimo. Po naravno, kao malo, kada sam počinio da igram u futbalu, to je sigurno, zato što sam veliki navijač Crvene zvijezde da zaigram futbolski klub Crvena zvijezda. A što tiče futsala, ne ima sad neki klub, da kažem, da bi volio sad za, na primjer, u Ligi Šampiona, što tiče navijam za Barcelona, ili su oni, neki, volim taj njihov sistem i stil igre, a to možda Barcelona. S obzirom na intenzitet igre i tu duel igru, koliko je teško u futsalu se čuvati od povreda? I da li dolazi uopšte do toliko broja povreda kao u velikom futbalu? Naravno dolazi do povreda, tu možda malo prije priča, brže se dešavaju stvari, eksplozivnije je sve, radi se dinamičnije. Ima naravno da ima povreda, koji u svakom sportu ima povreda. U kojoj državi, u kojoj zemlji je futsal najpopularniji i u kom se najviše sredstava ulaže? Što tiče mislim svijeta da je u Brazilu svakako da je najpopularniji, a Španija i Rusija su mislim zemlje koje najviše ulaže. Mislim da u Rusiji 80% Brazilaca igra, a u Španiji isto, naravno gdje su tu Barcelona, gdje su Inter, Novi, Star, El Pozo, Murcia, to su klubovi koji su na vrhunskom nivou. Reci mi kako igrati protiv Ricardinja, vidjeli smo to na te, kako to izgleda uživo? Pa ne znam nija da tašno što vam rekao. On igra, vi gledate ili? Opet je to ponavljam druga dimenzija sporta i drugo sve što on radi na terenu i što bi mi rekli zmej sebe žargonski, samo da bježimo od njega da ga niko ne čuva. Dobro, malo ćemo sad da zato pobjeći iz sporta. Ko je lično se diviš van svijeta sporta? Kome se diviš? Pa... Prvenstveno svojim roditeljima. Mislim da oni imaju veliki utjecaj na sve ovo što sada, što sam 
i postigao i što sam radio. Svanim tim njihova podrška, ništa ne bi moglo bez podrške svoje porodice. Reci mi, koje tri stvari bi ponio na pustu ostrova? Lopta je jedna sigurna od tih stvari. Mislim da volim slatka čokolada i Coca-Cola. I za kraj, koju poruku bi mogao da pošalješ mladim igračima, nekim koji tek počinu, ne bi to da li je futbal ili fuca, ali generalno sport možda neki? Mislim da je generalno da dječaci koji počinju, mislim da treba da se bave sportom. I da treba da vjeruje u ono što radi. Da nikad ne odustaje od toga i da se svaki trud i rad isplati kada tad. Dejane, hvala ti na izdvojenom vremenu. Nadamo se da ćemo se družiti nekom drugom prilikom. Hvala i vam. Poštovani gledalci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Sportski koraci. Naš današnji gost je bio Dejan Pavlović, reprezentativac Bosne i Hercegovine u futsalu i član šampionske ekipe iz Bosne i Hercegovine Mostar Stari Grad. Ukoliko vam se emisija svidjela, lajkujte, komentarišite i pretplatite se. Do sljedećeg vidjenja.